Um corpos de pai e filha são encontrados após o desabamento em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Alain Santiago Cabral, de 45 anos, e Maitê Santiago Pereira, de 4 anos, estavam soterrados sob escombros da casa em que moravam. Eles estavam desaparecidos desde o temporal da última segunda-feira, que provocou um deslizamento de terra. O corpo da mulher de Alain, Rosilene Pereira Gomes Santiago, foi encontrado na quarta-feira. Bom, oito regiões de Belo Horizonte estão em alerta para o risco de deslizamento. Apenas o bairro Pampulha não entrou no alerta da Defesa Civil, que vale até esta sexta-feira. Em 10 horas, a Defesa Civil da capital mineira recebeu 48 solicitações para ocorrências relacionadas às chuvas. Foram constatadas 22 mortes, 2.219 desabrigados e 12.534 desalojados. Vamos ver se a gente consegue uma previsão do tempo aí mais animadora agora para esses locais, né? Belo Horizonte, nessa né? região de Minas que choveu demais. Vamos saber então com a Paula Nobre a previsão do tempo para todo o Brasil. Bem-vinda, Paula. Um bom dia. Oi, Cláudia. Bom dia a você. Bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. É, tô vendo essas notícias aí, você dando, a Beatriz Manfredini também, né? Tanta coisa acontecendo em relação à chuva em boa parte do Brasil. Não tem jeito. Estamos no verão. Verão a gente sabe que marca o período é, mais úmido do Brasil mesmo, retorno das instabilidades. E essa chuva tende sempre a ser muito forte logo no início do ano. Então as regiões precisam sempre estar muito preparadas. Mas como a gente tem conversado, muitas anormalidades em relação à chuva acabam acontecendo, precipitações extremamente volumosas e as regiões do país nem sempre estão preparadas para isso, a gente sabe. Bom, previsão para hoje. Cláudia, é de mais chuva sim. Tem chuva prevista desde áreas do Norte Gaúcho, Santa Catarina, Paraná, atenção Paraná e Mato Grosso do Sul, com a possibilidade de chuva mais intensa nesta quinta-feira. Essas áreas, os volumes são expressivos, não somente hoje, amanhã também e até o fim de semana. Região sudeste do país, a gente continua chamando atenção para o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e região serrana do Rio de Janeiro. Ontem completamos... Região serrana ali do Rio de Janeiro, Petrópolis, completou um ano do desastre, uh, do desabamento ali, do deslizamento de terra. Então, essa região continua em alerta um ano depois. Região centro-oeste do país, região norte e nordeste também com possibilidade para temporais durante a tarde. O que vai chamar atenção não somente hoje, Cláudia, não é somente a chuva. Tem as temperaturas muito altas também. As temperaturas podem bater recorde hoje e amanhã em boa parte do Brasil. Hoje tem máxima de 33 graus para quem está em Cuiabá, 33 graus também em Porto Alegre, máxima de 31 em Belo Horizonte, Salvador máxima de 31 graus e Palmas máxima de 32. E aqui em São Paulo hoje o dia já amanheceu mais nublado, temperaturas mais amenas, qual é a previsão para todo o estado hoje? A gente viu a Beatriz Manfredini, né, Cláudia, falar justamente sobre os carros alegóricos ali que estão estacionados, parados ali no São Bódromo do AMB, justamente aguardando o momento dos desfiles. O que aconteceu ontem foram ventos acima dos 70 km por hora, choveu na zona norte de São Paulo, zona leste também. Outras regiões de São Paulo aqui da capital paulista, essa chuva acabou no vindo, então é aquela famosa chuva pontual isolada que um bairro, um bairro recebe, o um bairro vizinho não. Para hoje essa condição também acontece aqui na capital paulista. Já há bastante variação de nebulosidade aqui no céu da Avenida Paulista. Durante a tarde, a chuva pode vir e pode vir bem forte, inclusive, com possibilidade para mais ventos, né? Ventos acima dos 70 km por hora, mais uma vez. Essa condição se estende para todo o estado de São Paulo. A nossa tabela de temperatura, já para a gente finalizar, mostra o que é que acontece hoje, nos próximos dias. Hoje a máxima chega aos 31 graus. Amanhã máxima de 33, se chegarmos aos 33 graus na tarde da sexta-feira, já teremos a maior temperatura deste verão aqui na capital paulista. Vamos bater um recorde de temperatura máxima. Tem frente fria chegando aí já na sexta-noite, derrubando a temperatura no sábado. No domingo, olha só, 10 graus de queda em relação à temperatura. 33 graus na sexta e 23 graus de máxima no domingo. Cai bastante, Cláudia. É, carnaval vai ser com chuva mesmo aqui em São Paulo, vai. pelo jeito. Obrigada, Paula. Até amanhã.